Γεια σας από τα μυστικά του κήπου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το αποκάντο. Ένα τροπικό φρούτο που μας ήρθε από την Κεντρική Αμερική και τα τελευταία χρόνια αποκτά όλο και περισσότερους φανατικούς θαυμαστές. Δεν είναι μονογευστικό στις σαλάτες, στα σάντουιτς και στα φαγητά. Είναι και πολύ θρεπτικό καθώς περιέχει πολλές βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. Το αβοκάντο φυτεύεται εδώ και μερικές δεκαετίες στην περιοχή των Χανίων της Κρήτης και θεωρείται πολύ αποδοτική καλλιέργεια, ενώ σταδιακά προωθείται και σε άλλες περιοχές της νότιας Ελλάδας. Υπάρχουν διάφορες ποικιλίε αβοκάντο για να φυτέψουμε. Εξαιρετική ποικιλία είναι η χάς, που οριμάζει από τις αρχές της Άνοιξη μέχρι τις αρχές καλοκαιριού. Αν και έχει μέτριο μέγεθος καρπού και τραχή φλοιό, έχει πολύ νόστιμη γεύση. Πολύ καλής ποιότητας ποικιλία αβοκάντο που συγκομίζεται μέσα στο χειμώνα είναι η φουέρτε με σκουροπράσινο χρώμα καρπού σε σχήμα που θυμίζει αχλάδι. Η καλλιέργεια του αβοκάντο ευδοκιμεί σε περιοχές με ζεστό κλίμα και ήπιους χειμώνες καθώς είναι ευαίσθητη στις χαμηλές θερμοκρασίες και στους δυνατούς βοριάδες. Ειδικά τα νεαρά δέντρα αβοκάντο χρειάζονται προστασία από την παγωνιά γιατί δημιουργούνται καψίματα στα φύλλα. Την περίοδο της άνθησης και της καρποφορίας απαιτούνται θερμοκρασίες γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι θερμοί ξηροί άνεμοι του καλοκαιριού μπορούν να προκαλέσουν σημαντική πτώση καρπών. Το αβοκάντο αναπτύσσεται καλύτερα σε εδάφη που διαθέτουν καλό αιρισμό, ικανοποιητική αποστράγγιση και χαμηλή αλατότητα. Μπορούμε να το καλλιεργήσουμε ακόμα και σε μέρη με χαμηλή κλίση, όπως σε πλαγιές λόφων. Αν και παλαιότερα φύτευαν τα αβοκάντο σε μεγαλύτερες αποστάσεις, πλέον φυτεύονται σε αποστάσεις 4 μέτρων ή ακόμα και πιο κοντά. Κατά τη φύτευση του αβοκάντο, ενισχύουμε το έδαφος με οργανική ουσία, προσθέτοντας το λάκκο φύτευσης, κομπόστ και καλοχωνεμένη κοπριά. Είναι σημαντικό να φυτεύουμε τουλάχιστον δύο ποικιλίε στο χωράφι, για να γίνεται καλύτερη επικονίας. Η καλλιέργεια του αβοκάντο χρειάζεται συνεχή υγρασία στο έδαφος και τακτικά ποτίσματα, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού. Τα νεαρά δέντρα αβοκάντο θέλουν καλή ποιότητα νερό χωρίς άλατα, για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να μην εμφανιστούν τοξικότητες στο φύλλωμα. Το αβοκάντο δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις σε λίπαση για να μας δώσει μια καλή και ποιοτική παραγωγή. Κατά την περίοδο της άνοιξης και του φθινοπόρου προσθέτουμε πλήρες βιολογικό λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο. Συμπληρωματικά, για να βελτιώσουμε την καρπόδεση του αβοκάντο ψεκάζουμε κατά την ανθοφορία με διάλειμμα θηϊκού ψευδαργύρου. Το αβοκάντο είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στις προσβολές από έντομα. Μπορεί να εμφανίσει μικρές κοιλίδες και ξηράνσεις στον εξωτερικό φλοιό του καρπού που οφείλονται στο έντομο του θρύπα. Για την προστασία από τον θρύπα, ψεκάζουμε προληπτικά με οικολογικό διάλειμμα φυσικής πυρεθρίνης ή θερινού πολτού. Η κυριότερη μυκητολογική ασθένεια του αβοκάντο είναι η φυτόφθορα, που σε συνθήκες κακής αποστράγγισης προσβάλλει το ριζικό σύστημα και ξεραίνει σταδιακά το δέντρο. Το κλάδεμα του αβοκάντο γίνεται μετά το τέλος της συγκομιδής και αφού περάσουν οι παγωνιές του χειμώνα, για να διατηρήσουμε το σχήμα του και να το κρατήσουμε σε χαμηλό ύψος για πιο εύκολη συγκομιδή. Το αβοκάντο έχει μεγάλη διάρκεια συγκομιδής και η συλλογή του γίνεται σταδιακά. Οι καρποί του αβοκάντο παραμένουν σκληροί πάνω στο δέντρο κατά την ορίμαση και μαλακώνουν αφού τους κόψουμε. Και ένα μυστικό. Τα νεαρά δέντρυλια αβοκάντο είναι ευαίσθητα στην ηλιακή ακτινοβολία και χρειάζεται να τα προστατεύσουμε. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι απαραίτητο να βάφουμε τον κορμό και τα κλαδιά του με οικολογικό πλαστικό χρώμα και να ψεκάζουμε το φύλλωμά του με ζεόλιθο ή καολίνη. Αυτές είναι σημαντικότερες συμβουλές για την καλλιέργεια του αβοκάντο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας mysticakipu.gr